Ganito na lang ba talaga yung papel natin? Magbigay aliw sa mga lalaki. Lalaki lang yun. Marami pa dyan. Ano mo yung matangkad na yan? Alam mo ba naghahanap ng steady partner yan? Dali na. Sunggaban mo na. Now you're turning me on. I wanna hire you again. Madalas nating marinig na the world's oldest profession daw ay tumutukoy sa prostitution. Libo-libo o marahil milyong-milyon ng mga kababaihan sa buong mundo ang kumapit sa patalim at ginawa itong profesyon para buhayin ang kanilang mga pamilya. Isa na rito ang isang babae na buong tapang na maglalahad ng kanyang totoong mga naging karanasan tungkol sa pangaabuso, karahasan at paminsan-minsay pagmamahal. Bilang isang kung tawagin ay kalapating mababa ang lipat. Kung karamihan sa kanila'y pang isang gabi o ilang oras lang, abay kakaiba po si Alma. Dahil siya ay naging bayarang may bahay ng mas mahabang panahon. Hmm, kakaintriga, hindi po ba? Malalaman natin ang kabuuan ng kanyang totoong kwento. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang Wife for Hire, The Alma Bulawan Story. You know what, Joe? You will uh, have a good time tonight. She is virgin. Really? Yes! Whoa. You like that? Thank you very much. You have fun, huh? Let's go. Have fun. Kuya Joe. Di ba sinabi ko kalimutan mo nang may kapatid ka? At huwag na huwag ka magpapakita sa akin. Simula nang palayasin kita sa bahay kung itad ka. Tas-tas kasi lang ihi mo. Pinasasaan ka lang, inanakan ka lang ng lalaking yun. Tapos ngayon, lalapit-lapit ka sa akin. Hoy, Alma, hindi ka na pwede sa bahay ko. Naglilipin na kami ng boyfriend ko, no? Kuya, kuya. Kuya, makinig ka sa akin. Wala na kasi ko ibang malalapitan eh. Tsaka hindi naman yun yung sadya ko sa'yo. Ayoko na umuwi sa probinsya kasi ayoko madamay si nanay at tatay sa kakahiyang nangyari sa akin. Para lang sa mga anak ko. Tulungan mo naman ako makahanap ng trabaho. Sigurado ka dyan? Oo. Stay calm. Sige, tingnan natin. Ikot nga eh. Ikot. Ikot! Sige, mag-ubad ka. Po? Teka ho. Bakit ho ako mag-uhubad? Di ba ho, pag-waitress lang naman yung papasokin ko dito? Ano ba ito kasama mo? Ha? Sinasayan niyo lang yung oras ko eh. Hindi, sundin niyo lang, Mr. Torres. Alma, sundin mo na sinasabi ni Mr. Torres. Ganito yung kalakaran dito kahit waitress. Kailangan niya masiguro na makinis at maputi ka para lalong mainga niya umorder ng mga customer. Pero po yan. Alma, ha? Hindi ka na inosente. Higit sa lahat, hindi ka na virgin. Daladalawa na nga anak mo. Di ba salami mo sa akin kailangan mo ng trabaho para sa kanila? Sundin mo na lang. Sige na, mag ka na. Kuya. Alma, napupundi na ako, ha? Pakahiya kay Mr. To. Eto. Kuya. Alma. Oh. Alma naman, eh. Eto na, Mr. Torres. Papakita lang, eh. 
Ang arti-arti, mahuhubad lang. Oh, ano yung book mo? Hawiin mo ka. Ah, Mr. Torres, oh. Oo, oh, okay po ba? sa pamilya ninyo nung, nung lumalaki ka pa, buo ba yung pamilya nyo? Uh, lumaki po kasi ako sa tatay ko. Kasi oh. yung mother ko nasa Manila. Mm -mm. Tapos ako nasa Samar. Kasi mm -mm. po yung mga kapatid ko nasa iba't ibang lugar na po sila. Dito po ako nag-graduate ng high school. Oo. Oh, oh. sa... Gusto mo daw mag-college noon na? Kaya nga po ako napunta ng, ano, ng Olonga po. Mm -mm. Kasi po yung kapatid ko doon po nagtatrabaho sa Olonga po, yung panganay. Pero may nakilala ka doon tricycle driver? O, oh, kasi po, o, na, na yung, nung, mo. yung kuya ko po, pinipilit niya ako magtrabaho doon pa oh, po oh. sa club. Oh, eh, oh. ayaw ko po nung una kasi po, dalaga ko, lumayas po ako sa kapatid ko. Tapos yun po, namit ko po yung driver ng tricycle. Sumama po ako sa kanya. Ay, nako. O, ano nangyari? Ayun po, nagkaanak po kami ng Ay, dalawa. Pinanindigan ba niya yung mga anak niya? Sa una po, hindi ko naman po kasi alam na may, pami, may asawa pala nako. siya. Eh, nalaman ko po na mayroon pala. Kaya po, oh, oh. iniwang ko na po siya. Anong naging buhay mo sa ano? Sa bar? Paano? Ang inapplyan ko po, waitress. Oh, oh. Akala ko po, waitress lang. Magsiserve. Oh, oh. Ang alam ko pong waitress, nagsiserve, ganun. Oh, oh, oh. Pero po, hindi pala. Sa... Sa... Pasensya na, sir. Waitress lang ako dito, hindi ako nagtitiba. Ang arte mo naman! Nakita mo nung ginawa mo sa akin? Papihipot ka pa. Pasensya na ho talaga. Waitress lang ho ako dito eh. Hindi ho talaga ako nagtitiba, sir. Waitress lang ho kasi ako dito. Alma, anong gulo to? Sir, hindi po ano ho kasi ako eh. Hindi po ang ka? Para yun lang? Hoy, hindi kumbento to. Ang pinasok mo, bar. Kaya kung ano ang gusto ng mga customer, ibigay mo. Kabago-bago mo, nung gugulo ka rito. Baka gusto mo naman sisantayin kita. Uh, uh, sir, wag naman mo. Wag naman mo tayong ganun. Uh, ayusin ko yung trabaho ko. Ayusin ko na ho. Boss, manager, baka naman po pwedeng ibalatin mo lang po sa akin yung bago nating waitress. Kasi baka naman po kasi nilinibago lang siya, boss. Di bali po, ako po yung magtuturo sa kanya para masanay siya next time, boss. Sige, sige. Bumalik ka doon sa trabaho mo. Sige na! Kasi, kasi siya na kayo, ha? Sige, Alma, kumain lang kayo dyan. Pilat home lang kayo. 
Okay, ako ko rin na nahihiya na nga ako sa'yo. Hayaan mo, kapag nakasweldo ako, hatihan kita sa gastos dito, ha? Ano ka ba? Huwag mo nang iisipin yun. Alam mo, naaalala ko yung sarili ko sa'yo noon. Hmm? Alma, may tip ako sa'yo, ha? Alam mo, tanggalin mo yung pagkamahiyain mo. Sa bar, kapal ng mukha, tibay ng sikmura ang puunan doon. Alam mo, kaya nga siguro ang tawag sa amin, pokpok. Kasi pinupokpok ko sa isip ko na maraming taong umaasa sa akin. Tama ka ko rin nga. Dapat nga, lakasan ko na ang loob ko. Tibayan ko na ang loob ko. Para lang sa mga anak ko. Sila na lang meron ako eh. Kung alam ko anong gagawin ko kung pati sila mga wala sa akin. Oh, ano? Bakit? Ana? Ana? Okay na, Tia. Ano ba? Okay na, okay na. Ana, saglit lang. Ana? Ana, bakit? Ana? Kaki? Alam mo, ano yung sinasabi mo? Babali ka? Kabago-bago mo. Ano kayo, Lo? Mr. Torres, parang awan niyo na ako. Malubha ko kasi yung pneumonia ng anak ko, Mr. Torres. Kailangan ko ng pera pang bayad sa ospital. Sige na ho, parang awan niyo na ho talaga. Gagawin ko ho lahat. Tayo tanong. Ha? Oo. Dito mo yan. Regular customer dito yan. Ang gusto niyan, bago. Ngayon, matulungin naman ako. Kaya, ibibigay ko na lang siya sa'yo. Easy money. Solve na ang problema mo. Alma, gamitin mo ang utak mo. Isang gabi lang para sa buhay ng anak mo. Mr. Larry. Labagman sa kanyang kalooban, kapit sa patalim ng pumayag si Alma na ilabas siya ng parokyanong kano. Sa halip na umupa pa sila ng kwarto sa motel, iminungkahi ng kaibigan niyang si Corina na sa apartment na lang dalhin ni Alma ang unang customer. Bukod sa mas ligtas siya dito, dagdag Wait. din itong kita sa kanya para Wait. sa may karamdamang Wait, anak. Wait, stop! What's the matter with you? I've already paid you money for this. I want to get my money back. Wait! Wait! Okay. You can do what you want to me. Just... No, no lips, okay? That's my request, no lips. That's what I'm talking about. Sabi po nung manager, once na hindi ako sumama, papaalisin niya ako. Natakot po ako. Mm -mm. Kaya nung nagkasakit po yung anak ko, yung ah. bunso, oh. eh kailangan pong pera. Oh. Ay, sumama na po ah. ako. Doon po nagumpisa. Perlina. Perlina. Yes. Perlina 
is my name and getting boys is my game. Oh, di ba? Ang galing na na English ko. Oo, ang galing. Ang galing mo na. Oo, kota ka na ba? Hey, nako. Wala. Mahina. Eh, meron tayong guest na foreigner kano. Kaso lang parang gusto lang niya inom ng inom. Ayaw naman niya mag-table. Sayang kasi bagets pa naman. Maitsura. Ha? Ayan siya. Tignan natin kung ma-resist niya ang beauty ko. Okay. Sige nga. Bobo. Hey, Jo. Do you want to have some trio tonight? attention on me. Malaseng, no? Siyempre, ayokong malaseng nung wala pa nangyayari sa amin ang katable ko. I have a problem. I mean, that's that's quite a lot. It's like you're drowning yourself in alcohol. What? I said I have no problem. Siya nga tungo kung may problema. Oh, kaya manong kuto. Wadim masungit sa babae.
Nina? I, can I ask you a question? Mm. Um, can I take you for a date tomorrow? Uh -huh. You're a quite interesting person. Kanina serio serio sumu tapos niyan kung makangiti ka mo akan nakalo ko ah. Ano na ina mo? Ay. Ano? To your question. Yes. Yes. Sure. Sure. Let's drink more. More. Take it easy. More. Come on. Might get drunk. Drunker, I mean. Mm. <laughs> Berlina, can I ask you something? Do you do you like your job? I mean, you, you what you do for work? Oh, pag pag frosty? It depends. If I go home with plenty of money, yes. O kahit yung may mawi lang akong pagkain, happy na rin. Ikaw ba? Are you happy with your work? Well, as a, an American Marine, I guess the, the money is okay. But... You know, if I have to leave my family and my my loved ones all the time, I don't think it's worth it. Can you give me money? Give me money. This is okay. Pakitang bike pa yung ticket, mula sa club nyo, sumama ka sa asa presinto. O saan sa nyo to? Teka! Di na po kayo magpaliwanag, ma'am. Sir, wala naman akong ginagawa ng kasama. Wag, wag nyo naman ang ulihin. Wala naman akong ginagawa ng kasama. Bitawan nyo ako! Bitawan nyo ako! Sa presinto na lang po, sir. Sumusobra na kayo! Akala nyo, ha? Hawak nyo lang ang kabisan na ito! Mas mawal pa rin kami lumabas! Ha? Hindi nyo kami pagmamayari para kahit ano kilos namin, ihingi namin ang permit sa inyo, humingi kami ng ticket sa inyo. Kung hindi na ako pinyan sa ni Kitty, nakulong na sana talaga ako eh. Eh, pasaway ka kasi. Alam naman ninyo ang patakaran dito sa bar. Na bawal sumadlay sa labas. Dahil kapag may may nangyari sa inyo, sagutin kayo ng bar. <laughs> Kaya nga kayo ni issue ng bar pa yung ticket eh. Para protektahan kayo. Anong ginagawa mo? Protektahan? Sino ba talaga pinaprotektahan mo? Ha? Kami? Kami pinaprotektahan mo? Ay, kinikita mo! Puhunan namin ang katawan namin dito. Eh, ikaw, laway mo lang ang puhunan mo. Mas masahal ka pa nga yung napakasahon mo kaysa sa mga lalaking gumagamit sa amin. Dahil sa laki ng binabawas mo sa amin, parang kayo na rin nagpapasasa sa katawan namin. Wait, wait, let me try this. Sir, it's all about money, right? Look, I have money. I have a lot of money. Pesos, I've got dollars, whatever you want, okay? I will pay for any of the damage that me and Ferlina caused tonight. And on top of that, I'll pay her bar fine and so I can take her out tonight. Is it gonna be okay? Take it all. If it's a bin, it will take out more. Yeah. Ang ganito ng ganito, magkakasundo tayo. Ano 
alam kung paborito mo yung burger. Kainin natin na pagising mo, ha? If you want me to stop. Let's say yes if you want me to continue.
Ay, nako. Wala na talaga akong masay sa'yo, ha? Napakaswerte mo dyan. Thank you. One month, two months, or one year. Pakaya laking halagang pinakawalan para maigarahe ka lang. Swerte mo talaga kay Kit. Bukod sa bata na gwapo, eh mukhang mabait pa. Kung ako yan, maiinlove na ako sa kanya. Tangang prosti lang ang maiinlove sa customer niya. Basta ako, bukas na bukas ang mga mata ko sa katotohanan na walang magsiseryoso sa gaya natin, no? Hmm? Ano ba kayo? Ginagamit lang tayo ng mga yan. Kaya dapat gamitin lang din natin sila. Sinabi mo yan, na? Oo. Oh, kaya sinusumpa ko talaga na kung sino mang patron ng mga popo na hindi, hindi talaga ako may inla. Hindi talaga. Hindi. <laughs> hindi talaga. Totoo. Sinabi mo yan, na? Patandaan ko yun. Kasi hindi naman talaga. Pagkatapos mabayaran ang dalawang buwang bar fine sa club, ikinuha ni Kit ng bagong apartment si Alma kung saan sila titira. Dahil kabilang sa kasunduan, ipinasundo muna ni Alma sa mga magulang ang kanyang mga anak at doon muna ito nanirahan at nag-aral. Mula noon ay araw-araw nang umikot ang buhay ni Alma sa pagsisilbi at pag-aasikaso kay Kit na parang isang may bahay. Oh, it smells so good. It's so bango. Bango? Bango? Bango. Bango. It smells good, it smells good. You know, it's the little things like this, you know, that makes me want to come home straight from work and just spend my time with you. Oh, oh. Mi lola mo pa ako. <laughs> Ro, gutom lang yan. Kaya, ka. Let's eat na, let's eat. Yeah. Suotin mo na. Thank you. Let's eat. Let's eat. I can't wait to, to have your food. It's syrup. <laughs> oh, I forgot something. Kit, halos bong sweldo mo to ah. Why are you giving this to me? Well, that's what a good husband does. And you are my wife for two months, remember? Lahat po ng sahod niya, pag nagsahod siya, binibigay po sa akin para sa panggasto sa araw-araw. At mabait, ano? Kaya po na ano yung loob ko sa kanya. Mm. Kung mag-utos, hindi nagsasigaw. Hindi. Ah, hindi po. May respeto po siya sa isang tao. Siya nga ba? Mm. <laughs> Ay, nako. Buti naman na naisipan mong dumalaw dito ngayon. Nga pala, salamat sa libre mo, ha? Mm. <laughs> Oh, you'll see. Oh? Aba, Himalaya na. <laughs> Tumigil ka na sa pag you ah, hmm. Mag in love ka na kay Kit. Oy! Tsaka base sa kwento mo, mukhang in love na rin yata si Kit sa'yo. Sira? <laughs> Suntok sa buwan yung sinasabi mo. Sa buwan? Eh, iniisip ko nga eh. Bakit kaya na lang kabait sa akin si Kit? Hindi gaya nung hinayupak na raw yun. Iba talaga to si Kit eh. Alam mo yun, kasi ngayon lang ako naka-experience na itrato ng ganun ng isang lalaki. Mm -hmm. Ang sarap lang sa pakiramdam. Ikaw pa lang. Lalo na kapag... Paramdam niya sa akin na parang niya akong totoong asawa. Mas ko lang na nga lang eh. Yung mga anak ko. <laughs> Siguro kung magkakasama kami, parang na kami yung isang totoong mag-ibig. Ano talaga siya? Pearlie? Gusto ko daw niya makilala. Alma! What are you doing here? Who's that? Is that your new boyfriend? Is that why you're here? Oh, yeah. Kit, no. 
Kit. Kit, hindi ko siya kilala, okay? I don't know that person. No, you're lying to me. You guys are all the fucking same. You are just like my ex-fiance. You're just, just liars. I've given you everything I've got, and this is how you pay me back? Everything! Stupid! I should have never trusted you. You know why? Because you're nothing but a lying... I'm really, really sorry. I'm sorry how I acted last night. I said some really horrible and hurtful things. I want to make it up to you. I have a surprise for you. Stay there. <laughs> Um, I went to their house and, and brought them here. I, I know how much you miss your children. So now they can live here with the both of us. Right, Romel? Yeah. Huh? Come to Daddy Kit. Come on, little guy. Come to Daddy Kit. Oh, wow. Come on, let me show you where you guys are sleeping. Come on, Anna, let's go. Come on, little guy. You know, it's the little things like this, you know, it makes me want to come home straight from work and just spend my time with you. <laughs> You are my wife for two months, remember? <sighs> Alma, gumising ka, gumising ka. Alma, huwag kang magpadala dyan sa nararamdaman mo. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng ma-inlove kay Kit. Tandaan mo, bayarang asawa ka lang. Bayaran ka lang. Tandaan mo yun. Kaya hindi ka pwedeng magmahal. Hindi, ka... hindi mo pwedeng mahalin si Kit. Tulungan niyo po ako na alisin itong naramdaman sa dibdib ko. Hindi ito pwede. Hindi ito tama.
sa PayPal? Sige, uh, kailangan ko ba pumirma? Sandali na lang naman yata eh. Are you sure? I mean, are you really sure? Of course, I will still marry you. Oh my gosh, Celine, you've made me the happiest man in the world. Oh, you don't know how miserable I've been here. Oh, I, like, I just think about you all the time. I miss you so much, Celine. I, I love you too. I love you too. Oh, I can't believe this is happening. No, there's nothing to do here. It's such, I, I just think about you every day. Can I tell, can I tell everybody that we're getting mar married again? Yeah? Okay. All right. Okay, I love you. I love you so much. No, I love you. Okay, bye. Um, aren't you going to join me for dinner? If you want more rice, so get here. Um, what is wrong? I mean, why are you acting like this? You've been acting so weird lately. What, is there a problem? Why? Ikaw ba, do you have a problem? Inaasikasa pa rin kita, di ba? I'm still doing my obligations to you. O baka naman, you're not satisfied na sa mga ginagawa ko para sa'yo. If that's the case, then let's stop this. This is enough. Let's end this. Let's end this. Let's stop. Don't worry. I will give your money back to you. I will. Where is all this coming from? I don't need the money. Besides, our relationship is not based around money, okay? I already care about you. Ano naman tayo eh. Dadala na naman ako sa pagpapakita mo ng kabaitan mo. Tapos uh, ito na naman, hoping ako. Kit, please stop being nice to me. What do you want me to do? I have no clue what's going on. I don't understand you. <laughs> what did I do? Why are you mad at me? No. Kit, I'm not mad at you. I'm mad at myself. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, kahit ipukpuk ko pa ang ulo ko sa padat pa ulit-ulit. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mahalin ka. Kid, I already love you. I, I'm sorry. I know. I know this is wrong. I know na mat na I'm not gonna be your wife anymore then kasi you're gonna marry na your girlfriend. Diba? You, you will be living na You will be living na more America tapos you will leave me na mas magiging nalangin ako. Pagkatapos may pagtapat ni Alma ang tunay niyang nararamdaman kay Kit, ay nanumbalik ang sigla at saya ng kanilang pagsasama. Pansamantalang nalimutan ni Alma ang tungkol sa nakaambang pagpapakasal ni Kit sa girlfriend nito sa Amerika. Hanggang sa... So fast, no? Two months na agad. Tapos na ang duty mo dito sa Pilipinas. At pabalik ka na sa'yo sa isang araw. 
but you, you can extend, right? I'm really sorry, Mama, but I can't. I, I really wish I could, but I'm scheduled to get married as soon as I arrive. For you. Kit, I want you to remember me with the happy memories. Kaya kailangan magpakasaya lang tayo ngayon, ha? Okay. Bawal ang emote-emote. Strictly no crying, okay? Okay. Oh, cheers! Cheers. <laughs> Good? Yes. <laughs> Come on, let's dance. Okay, fine. Watch your head. Okay, okay. <laughs> Not good. Come on, let's dance like before. I'll dance with you this time. Before I didn't dance much. <laughs> It's actually nice. See? <laughs> I'm sorry, I'm killjoy. <laughs> oh, hero. <laughs> I can't bear to lose you. I love you so, so much. Don't leave me. Malden Kita, you know I love you. <laughs> and I've probably loved you since the moment we met. But we can't be together. If we only met before, then we, we wouldn't have to say goodbye. Paano nangyari? Siyempre po, steady bar fine lang, di ba? Hanggang one month lang, hanggang two months lang. Oh, oh. Pagkatapos noon, uh, uuwi, alis na sila dito sa ah, along, alis na dito sa Pilipinas. Oh, oh. Babalik na po sila sa US. Okay. Oh, Nung pag-uwi niya, kinasal na po siya doon. Kasi nga, engaged oh, oh. to be married siya. Oh, oh, Pero man. siyempre po, masakit para sa akin at masakit din para sa kanya. Kasi, kumbaga, nagmahalan oh, din. Oh. Oo nga. Dito na lang ba talaga yung papel natin? Magbigay aliw sa mga lalaki. Ano talaga tayo? Wala tayong pakukuha. Kailan ba tayo sa saya? Kahit ibigay mo yung katawan mo, Puso mo, yung kaluluwa mo. Ay! Ano pa rin? Pasok labas sa buhay natin. Paulit-ulit na lang. Ganun na lang lagi. Tama na yan, Alma. 
Lalaki lang yun. Marami pa dyan. Alam mo, kung ako sa'yo, kung saan ka lumubog, dun ka rin umahon. Kito mo yung lalaki yun? Tinan mo yung matangkad na yan? Alam mo ba naghahanap ng steady partner yan? Dali na! Sunggaban mo na! Ayusin mo muna yung sarili mo. Ayan. na may pagkasadista pala ang kanong naglabas sa kanya. Pero dahil nakapagbayad na ito ng steady bar fine, napilitan na rin siyang pakisamahan ito at tanggapin muli ang alok na siya ay gawin muling isang wife for hire. Tiniis ni Alma ang mga bugbog at pananakit ng siloso pa palang kano. Where have you been? Didn't I tell you to just stay at home? You want me to hit you again? Or maybe this time, I said it's your children. So you won't forget my rules. No. Dan, we, we did not do anything wrong. We just went to the doctor for a checkup. Because I'm pregnant and you're the father of this child. Are you kidding me? You're a prostitute. Who knows who fathers your child? You've slept with countless men. Wait, you're the only one that... Don't come near me. Don't even contact me. Ever. From now on, I have nothing to do with you. I'm leaving. Dan! 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 Manan, habilin ko muna ulit ang bunso ko sa inyo, ha? Pakitignan, tignan na rin si Naromel at si Ana. Ah, sige. Oh, anak, alis muna si nanay ha, ang katrabaho. Makabait ka, ha? Sige. Huwag ka magalalalagaan ka lang. Magandang araw. Alma, right? I am taga NGO ako. Uh, we give assistance to prostituted women. And we have a seminar sa, sa barangay ngayon hapon. At we want to teach you how you can protect yourselves and how to make a living other than prostitution. We want to help, you know, too long. Too long? Marami na hong nag-alok sa akin niya. Hindi naman ako paaasahin. Gagamitin lang pala ako, kaya iiwan. Kaya pasensya na ho talaga. Sinasayang niyo lang yung oras niyo sa akin. Ang hostess na ho ang kinabubuhay ko. Malamang. Sa pag-hostess din ho ako mamatay. just here for the visiting forces agreement. Kamusta ka? How are you, kid? Well, I'm here. You know. I'm committed to a not so say, perfect marriage, but I find I've learned to adjust. Uh, 
uh, you know, actually it was a good thing that before I got married, I got to experience what a, you know, having a wife is like. That's all because of you. <laughs> Uh, Alma, how about you? How are you? I heard what happened with you and your ex-boyfriend. You know, I really wish that you would stop prostituting and get a new job. But who will accept me? Tawan ko na lang alam kung may presyo talaga. Listen, that is not true. Alma, you are special, okay? You have something precious and priceless inside of you. Something that no money can buy. And that's your good heart. You have to invest in your good heart and believe me, good things will happen. Alis ka na. Ano naging hanap buhay mo? Nagtrabaho na po ako sa Buklod as organizer. Mm -mm. Tapos ako po yung pupunta ngayon sa bar. Nag-invite sa, sa mga babae oh, po. Yung mga babae oh. na sumapi sa oh, inyo. Oh, oh, ah, may sweldo yun? Opo. Oh, Kahit mababa lang po. Oo. Oh, oh. Usually po ang sahod, 1-5 lang. Kikitain ko na sa isang linggo yun. Pero mas gusto ko na po doon kaysa doon sa bar. Mm -mm. Kasi siyempre doon sa bar, Inaano ka yung binabasobas ka, yung mga ganun, oh. ginagamit mo yung katawan mo para kumita ka. Samantala doon sa buklot, sa organization, mas empower po ako. Parang marami akong natutunan. Marami kang natutunan. Kaya yun po yung pinili ko oh, oh. na ipagpatuloy. Hoy! Hoy! Ibalik mo sa akin yung mga babaeng yan. Hindi pa ako nakakabawi ng puhunan ko dyan. Hindi ka pa rin nagbabago, Kuya Joe. Pati iba naman, menor de edad, ha? Sinasamantala mo? Sa bagay, ako nga eh, na sarili mong kapatid, binugaw mo rin nun. I, I promise to you, my friend, I have her lulo. They take her with you. Kuya, ayaw mo. Alma, ha? Malaki na mong muna ko sa pagkapatid at pagkapaaral ko sa'yo. Ngayon pa lang ako tutubo. Huwag ka nang umuapi ha. Sumama ka. Hindi na. Kuya, kuya, ayaw ko. Napapahiya ako ha. Sumama ka na. You take care. No! Buti na lang at nakatakos sa kanong yun, kuya. Pero imbis na mag-alala ka pa sa akin, nagalit ka sa akin at pinalayas mo ako, wala kang kaluluwa. Siguro, no? Kung pwede mong ibenta yung sarili mo, ginawa mo na, no? Pero huwag ka mag-alala. Mukha namang matagal nang nabili ni Satanas yung kaluluwa. At hinihintay ka na lang sa impyan. Ba't akala mo kung sino to nagmamalilis na to? Hoy, pare-pareho lang tayo nangangalinga sa mumba ko dito. Tandaan mo, Alma, nang galing ka din sa pag-hostess, no? Kuya, hindi ako nagmamalinis. Lalo lang kasing dudumi ang mundo kung hindi mababawasan ang kagaya mo. Pasalamat ka, nilirespeto pa rin kita kasi kuya kita. Pero to tatandaan mo ha, sa susunod na mahuli kita na nambubugaw yan. Kahit kapatid pa kita, hindi ako magdadalawang isip na payahong ka. Siguro ho ay nagulat kayong lahat dahil lang isang babaeng dating prosti o hostess ay tatanggap ngayon ng isang parangal gaya nitong Unsung Women Heroes Award. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi kahit ako nagulat rin. <laughs> Pero ito po, seryoso na. Wala naman kasi sa pagtanggap ng awards o sa pagkilala ng tao ang makakapagbigay ng dangal. Meron ngang mayaman dyan, 
Pero wala namang tangal. May mga mahihirap, pero maramal. At natutunan ko sa isa kong kaibigan na ang pagkakaroon ng dangal ay nanggagaling mismo sa puso. Maraming salamat po. Talaga naman, Alma, sa dinami-dami ng pinagdaanan mo. Ano masasabi mo na naging ano mo? Ano na, naging sandigan mo, naging lakas mo, saka kumukuha ng lakas. Siyempre po una doon sa Panginoon oh, oh. na binago niya yung ano ko. Tapos yung pong mga anak ko, uh, pangalawa, siyempre yung mga kababaihan po. Ano may iiwan mo sa kanilang ano, mensahe? Sa lahat ng mga kababaihan ay... Uh, lahat po tayo ay hindi ginusto ang ganitong, ganitong pagkakakitaan natin. Kailangan lang natin ang tibay ng loob at ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Oh, Kailangan oh. pong lumapit sila sa mga hensya na oh. pwedeng makatulong sa kanila. Tulad po kami, lumapit po kami sa DTI, Department of Trade and Industry. Kaya po mayroon kaming negosyo ngayon oh. na uh, uh, recycle bag. Ay nako talaga na mga Alma. Ang ganda-ganda ng kwento mo. Yung kwentong galing sa, sa isang lugar na talagang hindi mo maiisip kung paano ka aaho na, no? Pero yung pala sa dulo, kayang-kaya, ha? Kaya, kaya, kaya kung gusto, gustuhin po, mo. Kaya po yung mga kababayan na nandyan pa, kayang-kaya nila yan kayang na baguhin kaya. nilang kanilang landas. Oh. Kailangan lang nilang agapay oh. o tulong sa ibang mga organization o uh, ahinsya ng groups, gobyerno. No? Nakapag-asawa ka ba? Wala po. Single po ako hanggang ngayon. Single na single ka? <laughs> Opo. Wow! <Single> Naku <laughs> ha! At ready to love. Uh, medyo. <laughs> So, naku, Alma, marami salamat, ha? Mm -hmm. At uh, inilahad mo sa amin ang iyong very inspiring na kwento. At sana nga, ang wish sa'yo na magpakailanman, I wish you love. Maraming maraming pong salamat. At na <laughs> sana matag niyo po matagpuan mo, ha? Pag natagpuan <laughs> mo, ikwento mo sa akin, ha? Thank you very <laughs> much. <laughs> Kumpara sa karamihan sa atin, higit na mas naging makulay, at hamak na mas masakit ang mga pinagdaanan ni Alma. Gabi-gabi ay lumalakad siya sa dilim na tila walang naghihintay na kinabukasan. Pero nang maglaon, kanya rin natagpuan na liliwanag sa kanyang tadhana. Napakadali para sa atin ang pandirihan ng ilang mga trabaho na sinasabi nating nasa nakabababang antas ng ating lipunan. Pero hindi natin batid ang hirap na kanilang dinaranas araw-araw. Karamihay walang ibang alam na paraan para buhayin ang kanilang pamilya. Kaya sa halip na sila ay ating maliitin, mas mabuting lakihan natin ang puwang sa ating mga puso. At sa abot ng ating makakaya, sila ating tulungang makabangon at magbagong buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Mga kapuso, higit 10 milyon nang nakasubscribe sa GMA uh, Network YouTube channel, ang fastest growing channel sa Asia. Nakatanggap tayo ng Diamond Play Button Award mula sa YouTube. Higit sa 10 milyon ang aming pasasalamat. Hanggang sa susunod na 10 milyon, magkita rin tayo mga kapuso.